Okei, me ollaan saatu tänne haastateltavaksi tähän Mentor-hankkeeseen työnantajan edustaja. Eli kerrotko vähän, mistä yrityksestä tulet, kuka olet ja mitä teidän yritys tekee? Joo, mä oon Mäkelän Ville ja tuosta tuota naapurista Nordic Simulatorsilta ollaan tota pieni yritys. Meitä on seitsemän henkeä ja tehdään niin tämmöistä simulaatioteknologiaa ja, ja tota, myydään sitä niin kotimaahan kuin ulkomaille. Eli tota, nykyään lääketieteen ja, ja niin hoivan, hoivan maailmassa niin aika pitkälti opiskelu tapahtuu nykyään simulaatioharjoitusten kautta ja me toimitetaan erinäistä teknologiaa eli tämmöisiä näitä simulaattorinukkeja ja, ja sitten tota, tämmöistä AV-teknologiaa näiden simulaatioharjoitusten tallentamiseksi, niin tota, näitä myydään kotimaahan ja, ja tota, ulkomaille. Ja itse toimin siellä vientipäällikkönä, eli vastaan meidän nimenomaan niin kuin ulkomaan kaupasta ja, ja meidän jälleenmyyjä, ulkomaisen jälleenmyyjäverkoston kanssa toimin. Ja, ja tota, heitä autan myymään näitä, näitä tota, lisää ulkomaille. No sitten semmoinen kysymys meidän... Mentoreita varmaan kiinnostaa, että mitä yritykset odottaa nykyisin työntekijältä? No tietysti se niin kun asiantuntemus ja, ja tota, ammattitaito, mikä tehtävä nyt sitten onkaan, niin tietysti on se, se peruslähtökohta, mutta mä sanoisin, että se on niin kun, vähän niin kuin annettu itsestään selvää, että jos sä johonkin vaikka kaupalliseen tehtävään haet, niin sulla pitäisi olla jonkunnäköinen niin kun kaupallinen näkemys tai kokemus ja koulutus ehkä siihen suuntaan, mutta mä näkisin kumminkin, että, että yritykset hakee enemmänkin niin kuin hyviä tyyppejä tai sopivia tyyppejä. Eli me esi, esimerkkinä meidän niin kuin oma pieni yritys, me ollaan kuin pieni perhe, eli tota, me haetaan siihen sitten niin kuin uutta perheenjäsentä ja, ja sen pitäisi olla sitten niin kuin sopiva siihen, ei välttämättä edes pätevin, mutta, mutta niin kuin ihmisenä ja, ja ja niin kuin mielenlaadultaan tavallaan niin kuin sopiva siihen porukkaan. Niin, että on hyvä osa tiimiä sitten. Niin, nimenomaan tämä, että, että niin kuin sopeutuu siihen tiimiin. Ja mun mielestä se, on sitten niin kuin, se toimii niin kuin kumpaankin suuntaan, tämmöinen niin kuin työhakuprosessi tai haastattelu. Että, että, että ei siinä ainoastaan mun mielestä työnantaja haastattele, haastattele sitä hakijaa, vaan mun mielestä sen työnhakijan pitää pitää se mielessä, että se on ehkä enemmänkin tämmöinen niin kuin vastavuoroinen keskustelu, että, että työnhakija haastattelee yhtä lailla sitä työnantajaa, että, että haluanko minä olla tuolla töissä ja päinvastoin. Tota, tämmöinen niin kuin sen asiantuntemuksen ja kompetenssin ohella, joka on itsestäänselvyys tavallaan, niin, niin se, että on, on, on sopiva siihen ja, ja tämä niin kuin mun mielestä tarkoittaa sitä, että Pitää olla niin kuin rehellinen itselleen ja olla, olla oma itsensä siinä työnhakuprosessissa. Eli tota, turha näytellä mun mielestä mitään, mitä ei ole. Ja tästäkin on esimerkkejä, että tiedetään, että haetaan johonkin ja halutaan niin kuin näyttää, että olen, olen juuri tämmöinen, vaikka en oikeasti olekaan. Niin tota, kyllä se niin kuin sitten jälkikäteen viimeistään niin, 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 sit tulee ilmi kautta ei viihdy työssään tai jotain muuta, että jos se ei sovi siihen porukkaan. No sitten kun meillä, meidän mentorit opastaa näitä kansainvälisiä opiskelijoita ja maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita, niin miten he voisivat harjoitella tätä haastattelutilannetta varten? No, en mä tiedä, voiko, voiko semmoiseen niin nimenomaan tähän edelliseen viitaten, että, että ole oma itsesi siinä haastattelutilanteessa ja, ja silloin niin kuin se, se siitä kyllä niin kuin lähtee sitten purkautumaan nimenomaan se, että sovinko minä tähän porukkaan. Että tuota, vaikka ei sanoa, että miten siihen nyt voisi varsinaisesti valmistautua, mutta jos, jos nyt puhutaan tämmöistä perusasioista, niin olemme Suomessa ja täällä puhutaan suomea, niin silloin se tietysti se suomen kielen taito on, on aika tärkeä, mutta nyt jos puhutaan niin kuin kansainvälisestä bisneksestä ja, ja tuota, roolista ehkä jonkunnäköisessä vientikaupassa tai, tai kansainvälisessä ympäristössä, niin mä niin kun näkisin, että jo siinä työnhaussa, kun miettii, että minne minä niin kun haen töihin, niin kannattaisi ehkä yrittää etsiä tämmöisiä firmoja, jotka, jotka mahdollisesti tekee 
bisnestä sinne omaan kotimaahan tai sinne omalle kotiseudulle samantyyppisiin kulttuureihin. Ja, ja että tota, yrityksellä on esimerkiksi bisnestä, bisnestä semmoisen, semmoisen kulttuurin, missä, missä tota, puhutaan, puhutaan sitä omaa äidinkieltä esimerkiksi, niin se on mahdottoman suuri etu. Et kyllähän nämä yritykset hakee nimenomaan jotain, mitä niillä ei ole. Eli tota, hyvin usein se, jos puhutaan nyt vaikka maahanmuuttajataustaisista työnhakijoista, niin, niin se on, se on mahdottoman iso etu se, että jos puhuu vaikka Arabiaa tai Kiinaa tai Espanjaa, mitä, mitä niin kuin Suomessa hyvin harvat puhuu, ja varsinkin jos tuntee sen kohdemaan kulttuurin, niin, tota, niin silloinhan se on kuin enää pää jo. Että varsinkin jos on sit siellä se, se opiskelutausta, se kompetenssi, se kaupallinen jonkunnäköinen kokemus, näkemys, niin, niin siinä on mahdottoman hyvä yhdistelmä, jos, jos tuota, kyseinen yritys tekee jo valmiiksi bisnestä sinne, niin, niin, niin varsinkin se kulttuurin ja se, se niin kuin ihmisten tuntemus, miten siellä toimitaan ja muuta ja kaikki tausta, niin, niin kyllä mä näkisin, että siinä, siinä on niin kuin suomalaiseen työnhakijan verrattuna mahdoton etu. Ja sekin vielä sitten tietysti, että jos tämmöisiä niin kuin kansainvälisiin tai kansainvälistä kauppaa tekeviin yrityksiin haetaan töihin, niin se suomen kielikin tavallaan ei välttämättä ole kompastuskynnys, koska kyllä nyt suomalaiset ja varsinkin kansainvälisissä yrityksissä puhutaan aika hyvin englantia, että jos on se englanti edes hallussa, niin, niin tota, en näkisi välttämättä ongelmana sit sitä suomen kielen puuttumistakaan. Toki ehkä varmasti sitten niin kuin jollain tavalla jää ehkä työkavereihin sitten se, se suhde, suhde ehkä vähän on huemmaksi, riippuu tietysti henkilöstä, mutta, tota, mutta, mutta ainakin se englannin kielen taito ja, ja tota, siinä, siinäpä se melkein. No, Sellainen lisäkysymys tekisi mieli kysyä, että, että oletko huomannut eroja siinä, että miten tähän haastattelutilanteeseen suhtaudutaan silloin, kun on kyseessä toisesta maasta tullut työnhakija tai suomalainen? Ehkä tota, oman kokemuksen mukaan niin, niin toisesta kulttuurista tulevat yrittää ehkä olla niin kuin liian asiallisia tavallaan. Että, et Suomessa ollaan aika rentoja siinä mielessä ja, ja jälleen kerran palaan siihen, että se haastattelu toimii niin kuin kumpaankin suuntaan. Että, että tota, jos valmistautuu siihen, niin, niin täytyisi niin kuin miettiä niitä, mitä minä haluan siltä työnantajalta myöskin kysyä. Eli tota, ei ainoastaan se, että on valmiina vastaamaan ja puhumaan itsestään, vaan siitä, että, että myöskin niin kuin työnhakija yrittää selvittää, että onko tämä organisaatio minulle sopiva, haluanko minä työskennellä täällä. Että sehän on tämmöinen niin kuin vastavuoroinen keskustelu, jossa, jossa kumpikin pyrkii niin kuin pääsemään selville siitä, että haluat, halutaanko me tehdä yhteistyötä jatkossa, että onko tuo minulle sopiva. Tämä on tämmöinen vähän niin kuin avioliitto. Okei, no sitten semmoinen kysymys vielä, että mit, mitä lisäarvoa tämmöinen maahanmuuttajataustainen tai toisesta kulttuurista muuttanut ihminen voi tuoda sinne työyhteisöön? No siinä just tultiin jo siihen, että, tai sanoinkin jo tuossa aikaisemmin, että, että tämä tietysti kohdemaan tai, tai tota sen kansainvälisen ympäristön tunteminen siellä, siellä kohdemaassa. Meillä oli esimerkiksi aikaisemmassa firmassa, niin oli tämmöinen marokkolaistaustainen kaveri, joka oli asunut niin, tai syntynyt Marokossa ja, ja tota, viettänyt sitten nuoruutensa ja lapsuutensa Ranskassa. Eli hänellä oli hyvin tuttu ja sitten niin kuin tämä, tämä niin kuin Marokon, Marokon kulttuuri ja sitten myöskin tota, tai Lähi-Itä nyt ehkä yleisemminkin ja, ja sitten niin kuin ranskankielinen maailma. Ja tota, hän teki tosi hyvää tulosta sitten kyllä niin kuin, niin kuin tota vientimyyjänä niin, niin tota nimenomaan ranskankielisille alueille. Ja, ja, ja tota, oli kuin kala vedessä niin sanotusti siellä. Että, että, että kyllä, kyllä mä näen, että jos suomalainen yritys käy kauppaa nyt vaikka sanotaan espanjankielisille alueille, niin kyllä mä ehdottomasti suosittelen palkkaamaan niin natiivi espanjalaisen sinne, jos semmoinen mahdollisuus tulee. Ja jos tämä henkilö niin kuin siihen porukkaan muuten istuu, niin, niin go for it, että, tota, että mulla on ainakin niin kuin itselläni hyviä kokemuksia tällaisista. Että, tota. Ja toki, tokihan sitten niin kuin ihan yleisesti ottaen, niin, niin, niin 
värikkyys niin on aina, aina hyvästä, että siinähän oppii sitten suomalaiset kollegatkin uusia asioita, kun tota, on tekemisissä muista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa, että riittää mielenkiintoisia juttuja varmaan puolin ja toisin. Joo, eli tämä on eräällä tavalla sellainen investointi. Kyllä, joo, totta kai. Ainahan palkkaaminen on investointi, mutta se, että, että se investointi osuu oikeaan, niin sehän se siinä on se, että... Ja, ja tässä mä näen just sen, niin sen natiivikielitaidon ja, ja tota, natiivikulttuurin tuntemuksen, niin kyllä se vaan niin kuin on, on, on niin kuin ihan, ihan ykkösjuttu, kun kansainvälisestä kaupasta puhutaan. Tuossa tulikin tosi paljon jo hyviä ohjeita, eli joo. kiitoksia kovasti tästä kiitos. haastattelusta. Joo, kiitos.